দল না এলেও ব্যক্তি পর্যায়ে বিএনপির অনেকেই লড়বেন ভোটে বলছে আওয়ামী লীগ দল ছোট প্রার্থী নিয়ে নির্বাচন করলেই গ্রহণযোগ্য হবে না মন্তব্য বিরোধীদের ক্লাইমেট মোবিলিটি চ্যাম্পিয়ন লিডার অ্যাওয়ার্ড পেলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জলবায়ু বিষয়ক নেতৃত্বে বিশ্বব্যাপী অবদানের স্বীকৃতি এবারও বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তিতে হচ্ছে না একক পরীক্ষা বড় প্রতিষ্ঠানগুলোর অসম্মতি সমগোত্রীয়রা গুচ্ছ পরীক্ষা নিলে কমবে শিক্ষার্থীদের দুর্ভোগ ও অর্থ অপচয় ঢাকা থেকে সৈকত শহরে ছুটল ট্রেন উচ্ছ্বসিত পর্যটকরা বিজয়ের মাসেই রাত আটটা পর্যন্ত মতিঝিল ছুটবে মেট্রো শিগগিরই চালু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশন ভোরের সময়ের সঙ্গে আছে আমি শায়লা রহমান ইমা কেন্দ্রীয় নেতা সহ বিএনপির ত্রিশ জন সাবেক সংসদ সদস্য ভোটে অংশ নিচ্ছেন দাবি করে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেছেন অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের জন্য জনগণের ভোট দেয়াই মুখ্য কোনো দলের ভোটে আসা না আসা গুরুত্বপূর্ণ নয় শরিকদের সঙ্গে আসন সমঝোতা সহ স্বতন্ত্রদের বিষয়ে সতেরোই ডিসেম্বরের মধ্যে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে বলে জানিয়েছেন ওবায়দুল কাদের তিনি আরও বলেন দলীয় শৃঙ্খলা বজায় রেখে সমন্বয় হবে সব বিষয় সারা দেশে উৎসব মুখর আবহে নির্বাচনে ডামাডোলে ভোট যুদ্ধে লড়ার আনুষ্ঠানিকতায় সামিল দু হাজার সাতশোর বেশি প্রতিদ্বন্দ্বী মনোনয়নপত্র দাখিল পর্ব শেষে নির্বাচনমুখী ট্রেন আপন গতিতে এগিয়ে চললেও বিরোধী শিবিরের সঙ্গে সুর মেলাচ্ছেন নাগরিক সমাজের কেউ কেউ শুক্রবার রাজধানীর ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতি রাজনৈতিক কার্যালয়ে দলের সাধারণ সম্পাদকের ব্রিফিংয়ে উঠে আসে প্রসঙ্গটি তারা দিন রাত অবিরাম এই নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নিয়ে কথা বলছে প্রতিদিন বাঞ্চুর হচ্ছে হরতালের নামে অবরোধের নামে এ নিয়ে তারা কোনো কথা বল না বিএনপিরও পনেরো জন কেন্দ্রীয় নেতা তিরিশ জন সাবেক সংসদ সদস্য এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ জনগণের অংশগ্রহণে উৎসব মুখর যেটি যে নির্বাচন সেটাই সত্যিকারের নির্বাচন এখানে কোনো রাজনৈতিক দল আসলো কি আসলো না দ্যাট ইজ নট ভেরি ইম্পর্টেন্ট ক্ষমতাসীন দলের সেকেন্ড ইন কমান্ড বলেন কোন বাধাই গন্তব্যের আগে থামাতে পারবে না নির্বাচনের ট্রেন এ সময় বিএনপি নেতা শাহজাহান ওমরকে নৌকায় তোলার ব্যাখ্যাও দেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক তা যদি আওয়ামী লীগ করতে ভালো লাগে তার সে স্বাধীনতা আছে জানান মনোনয়ন প্রত্যাহারের সময়সীমার মধ্যে চূড়ান্ত হবে শরিকদের সঙ্গে আসন সমঝোতা সহ স্বতন্ত্র প্রার্থীদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা নির্বাচন কমিশনকে সরকার কোনো চাপের মুখে ফেলবে না সুষ্ঠু নির্বাচন উপহার দিতে সহায়তা করবে এ কথা বলেছেন আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলের সদস্য অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম জাতীয় জাদুঘরে মুক্তিযোদ্ধা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন তিনি একাত্তরে জাতির বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলাম সেই একই শক্তি আমার মাথা চাপা নিয়ে উঠেছে একই শক্তি আমার আমাদের উন্নয়ন অগ্রগতি থামিয়ে দিতে চায় আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া ছাড়া এদেরকে প্রতিরোধ করা ছাড়া এদেরকে পরাস্ত করা ছাড়া আমাদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব এবং আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মূল্যবোধ যার জন্য আমরা লড়াই করেছিলাম তা পরিপক্ক হবে না আমরা আবার পেছনের দিকে চলে যাব ঐক্যবদ্ধভাবে এই শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের রুখে দাঁড়াতে হবে মামলা দিয়ে গ্রেফতার করে এক দফা দাবি আদায়ের আন্দোলন বন্ধ করা যাবে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি নেতারা গণতন্ত্র রক্ষায় মির্জা ফখরুল সহ সব রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিও করেন তারা আর যুগপৎ আন্দোলনের শরিক দলের নেতাদের দাবি ব্ল্যাকমেইল করে সরকারের পাতানো নির্বাচনে অংশ নিতে বিরোধী কর্মীদের চাপ দেওয়া হচ্ছে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এক শ্রমিক সমাবেশে কথা বলেন সরকার বিরোধী আন্দোলনের নেতারা 
দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ সাত জানুয়ারি অংশ নেওয়া দলগুলোর মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমা দেওয়ার সময়সীমা শেষ হয়েছে বৃহস্পতিবার এতে অংশ নিচ্ছে নিবন্ধিত তিরিশটি রাজনৈতিক দল আর নির্বাচন বয়কট করেছে চোদ্দটি দল যার মধ্যে রয়েছে মাঠের প্রধান বিরোধী দল বিএনপিও বর্তমান সরকারের অধীনে নির্বাচনে না যাওয়ার ঘোষণা দিয়া বিএনপি বরাবরই বলে এসেছে তত্ত্বাবধায়ক ছাড়া নির্বাচন হতে দেবে না তারা তবে বিএনপি ছেড়ে অনেক নেতাই নির্বাচনে আসবে ক্ষমতাসীনদের এমন বক্তব্যে ঘি ঢেলেছে দলটির ভাইস চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার শাহজান ওমরের নৌকা প্রতীকে ভোট করার ঘোষণা আজকে সকালে আমার কাছে অফার আসছে দলটির শীর্ষ নেতারা বলছেন গ্রেফতার আর হুমকি দিয়ে আন্দোলন দমন করা যাবে না জোর করে আন্দোলন দমন করা যায় না যদি যেত তাহলে এই দেশে ব্রিটিশরা থাকত যদি যেত তাহলে পাকিস্তানিরা থাকত আমাদের এই লড়াইকে আরো স্থানিত করতে হবে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সম্মিলিত শ্রমিক পরিষদের সমাবেশে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান দলের মহাসচিব সহ সকল রাজবন্দীদের মুক্তিও দাবি করেন সব নেতৃবৃন্দকে কারাগারে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে আমরা এইসব গায়েবি মামলা বন্ধ করতে বলি অন্যায় ভাবে গ্রেফতার করে রাখা হয়েছে তাদের মুক্তি দেওয়া হোক একই অনুষ্ঠানে যুগপথ আন্দোলনের শরিক দলের নেতারা বলেন ভয় দেখিয়ে সরকার একতরফা নির্বাচন নিতে চাপ প্রয়োগ করছে তাদের রাজশাহীর ছয়টি আসনের সবকটিতে থাকছে আওয়ামী লীগের একাধিক স্বতন্ত্র প্রার্থী ফলে দলের প্রার্থীদের এখন গলার কাটা স্বতন্ত্র প্রার্থীরা তবে নৌকার প্রার্থীদের আশা সবকিছুকে ছাপিয়ে ভোটারদের চূড়ান্ত রায় যাবে তাদের পক্ষে হাবিবুর রহমান পাপপুর তোলা ছবিতে বিস্তারিত সাইফুর রহমান রকির প্রতিবেদনে রাজশাহীর ছয়টি আসনের মধ্যে চারটিতে এবার নৌকার প্রার্থী বদল হয়েছে এর মধ্যে দুই সাল থেকে টানা তিনবার রাজশাহী সদর দুই আসন মহাজোটের শরিক দল ওয়ার্কার্স পার্টিকে ছেড়ে দেয় আওয়ামী লীগ এবার সবকটি আসনে নৌকার প্রার্থীর বিপরীতে থাকছে একাধিক স্বতন্ত্র প্রার্থী কোনো কোনো জায়গায় স্বতন্ত্র প্রার্থীরা একাট্টা হয়ে নৌকার প্রার্থীকে ঠেকাতে ভেতরে ভেতরে জোট বাঁধছেন তবে আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা বলছেন উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে ভোটারদের রায় আসবে তাদের পক্ষেই আমি শেখ হাসিনাকে অন্তত এইটুকু উপহার দিতে পারবো সর্বোচ্চ ভোটে বিজয়ী হয়ে আমি প্রধানমন্ত্রীর কাছে যেতে পারবো এক কথায় বাগবার জনগণে কেবল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নৌকা উপহার দিয়েছেন এবং জনগণ এই নৌকার জয় নিশ্চিত করবে ইনশাল্লাহ এদিকে আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন না পেলেও স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ভোটের মাঠে থাকছেন পবা মোহনপুর বাগমারা পুঠিয়া দুর্গাপুর উপজেলার তিনজন সংসদ সদস্য সহ পনেরো জন প্রার্থী তাই ভোটের মাঠে ছাড় দিবেন না তারাও ফলে লড়াইটা হতে পারে বেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ পনেরো বছর সেবা দিলাম দেখি বাগমারা বসে আমি কত রিসপন্স কত ভালোবাসি এটাও একটা পরীক্ষা হবে আর এবারে ভোট হবে অত্যন্ত সুন্দর পার্টিসিপেটি মানুষ তারা আজকে আমার পিছনে কাজ করছে এবং তারা আমাকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতকে শক্তিশালী করবে বলে আমাকে আশ্বস্ত করছে এছাড়া রাজশাহী এক আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন আলোচিত চিত্রনায়িকা মাহিয়া মাহি ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলমের স্ত্রী আয়েশা আক্তার ডালিয়া তাদেরও প্রত্যাশা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হবে নির্বাচন একটা অংশগ্রহণ মূলক নির্বাচন করার চেষ্টা করব এবং আমি এখানে অংশগ্রহণ করব আমি এখানে অংশগ্রহণ করলে এটা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বী মানে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক একটা নির্বাচন হবে সাধারণ জনগণের অনেক সাপোর্ট আমার আমার সাথে আমি তাদেরকে ভালোবাসি তারাও আমাকে ভালোবাসে আমি কিন্তু গোদাগাড়ি তানোর অনেক জনপ্রিয় একটা মুখ রাজশাহী জেলার ছয়টি সংসদীয় আসনে মোট ষাট জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন আর ভোটার সংখ্যা একুশ লাখ সাতাত্তর হাজার সাতশো একষট্টি জন সাইফুর রহমান রকি সময় সংবাদ রাজশাহী শুরু হয়েছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুদ্ধে নাম লেখানো প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই শুক্রবার সকাল থেকে শুরু হওয়া এই কার্যক্রম চলবে আগামী চার ডিসেম্বর পর্যন্ত সতেরো ডিসেম্বর পর্যন্ত সুযোগ থাকছে মনোনয়ন প্রত্যাহারের পরদিন প্রত্যেক বরাদ্দের পর শুরু হবে নির্বাচনের মূল আমেজ প্রচার প্রচারণা দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর মূলত ১৬ নভেম্বর থেকেই মনোনয়নপত্র উত্তোলন এবং দাখিলের সুযোগ থাকলেও শেষ দিকে এসে ধীরিক পরে প্রার্থীদের নির্ধারিত সময়সীমা তিরিশ নভেম্বর পর্যন্ত দেশের তিনশোটি আসনে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন দুই জন
পহেলা ডিসেম্বর শুক্রবার থেকে শুরু হয় যাচাই বাছাই এ সময় স্বতন্ত্র প্রার্থীর এক শতাংশ ভোটারের সমর্থন যাচাই ছাড়াও প্রার্থীর ব্যাংক ঋণ ফৌজদারি মামলা সহ কোনো তথ্য গোপন আছে কিনা এ বিষয়ে খোঁজ নিতে মাঝ পর্যায়ে কাজ শুরু করে রিটার্নিং কার্যালয় অভ্যন্তরীণ যাচাই বাছাই শেষে চার ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে বৈধ প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করা হবে মাঝে একদিন বিরতি দিয়ে পরবর্তী দশ দিন অর্থাৎ পনেরো ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে আপিল নিষ্পত্তি কার্যক্রম সতেরো ডিসেম্বর পর্যন্ত সুযোগ থাকছে মনোনয়ন প্রত্যাহারের তফসিল অনুযায়ী আগামী আঠারো ডিসেম্বর প্রতীক বরাদ্দের পর থেকে শুরু হবে নির্বাচনের মূল আমেজ প্রচার প্রচারণা ইতিমধ্যে যখন মনোনয়নপত্র যারা গ্রহণ করেছেন সেই সময় আচরণ বিধির একটা করে কপি তাদেরকে আসলে দেওয়া হয়েছে সকলকে অনুরোধ করেছি আচরণ বিধি মেনে চলে তারা যেন সকল পর্যায়ে যেন সে ধারাটা বহাল থাকে এদিকে দেশের তিনশোটি আসনে রাজনৈতিক দল ভিত্তিক প্রার্থী সংখ্যা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন যেখানে তিনশোটি আসনে নিবন্ধিত তিরিশটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে দুশো আটানব্বইটি আসনে প্রার্থী দিয়ে এগিয়ে আছে আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি দিয়েছে দুশো ছিয়াশি এবং তৃণমূল বিএনপি একশো একান্নটিতে রাশেদ বাপ্পি সময় সংবাদ ঢাকা নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘন নিয়ে ইসির শোকজের জবাব দিলেন ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান পরে তিনি বলেন প্রথমবার নির্বাচনে আসায় অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে কিছু ভুল হয়ে গেছে গত উনত্রিশ নভেম্বর নিজ নির্বাচনী এলাকায় বিশাল গাড়িবহন নিয়ে প্রবেশ করেন সাকিব আল হাসান শহরের শোডাউন দিয়ে জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে যান কিন্তু জনগণের চলাচলের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়ায় তার বিরুদ্ধে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ এনে শোকজ করে নির্বাচনী অনুসন্ধান কমিটি শুক্রবার বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে মাগুরা জেলা ও দায়রা জজ আদালতে হাজির হন সাকিব আল হাসান এরপর নির্বাচনী অনুসন্ধান কমিটির প্রধান ও যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক সত্যব্রত সিকদারের খাস কামরায় উপস্থিত হন তিনি প্রথমবার নির্বাচনে আসায় অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে কিছু ভুল হয়ে গেছে বলে স্বীকার করেন তিনি এখন যেটা হয়েছে মানে নিতান্তই এটা হচ্ছে অনাকাঙ্ক্ষিত একটা বিষয় এবং এই বিষয়গুলো সব কিভাবে নেক্সট টাইম আর যাতে না হয় সেই বিষয়ে আমি খেয়াল রাখি মাগুরা এক আসনে নৌকার টিকিট পেয়ে প্রথমবারের মতো রাজনীতির মাঠে নামলেন ক্রিকেটের নায়ক সাকিব আল হাসান দেশের সব থানার ওসি বদলির সিদ্ধান্তের পর এবার সব উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে পর্যায়ক্রমে বদলির সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন সন্ধ্যায় আলাদা দুটি চিঠির মাধ্যমে এই তথ্য জানানো হয় জনপ্রশাসন ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে এসব বদলির প্রস্তাব আগামী পাঁচ ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন কমিশনে পাঠানোর অনুরোধ করা হয়েছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সব উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে পর্যায়ক্রমে বদলির সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশনের উপসচিব মিজানুর রহমান স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবকে এই তথ্য জানানো হয় চিঠিতে ইসি জানায় আসন্ন নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সব ইউএনওকে পর্যায়ক্রমে বদলির সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন এ লক্ষ্যে প্রথম পর্যায়ে যে সব ইউএনওর বর্তমান কর্মস্থলে এক বছরের অধিক চাকরিকাল সম্পন্ন হয়েছে তাদের অন্য জেলায় বদলির প্রস্তাব আগামী পাঁচ ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন কমিশনে পাঠাতে হবে এর আগে কর্মস্থলে ছয় মাসের বেশি থাকা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বদলির সিদ্ধান্ত নেয় ইসি চিঠি দিয়ে সে সিদ্ধান্ত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবকে জানায় কমিশন এ লক্ষ্যে তাদেরও বদলি প্রস্তাবের জন্য পাঁচ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় দেয়া হয় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল অনুযায়ী এখন চলছে মনোনয়নপত্র বাছাই কার্যক্রম এই কার্যক্রম চলবে চার ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ সময় সতেরো ডিসেম্বর প্রতীক বরাদ্দ আঠারো ডিসেম্বর নির্বাচনী প্রচার চলবে পাঁচ জানুয়ারি সকাল আটটা পর্যন্ত আর ভোট সাত জানুয়ারি মনির হোসাইন সময় সংবাদ ঢাকা বাবা ঘরে আসুক কারাগার থেকে ফিরুক মা এমন আবেগঘন সংবাদের শিরোনাম প্রথম আলোর অথচ যে শিশুর বাবা মায়ের কথা বলা হয়েছে তারা দুজনই আদালতে ককচল বিস্ফোরণের মামলায় এজাহারভুক্ত আসামি মা হাফসা আক্তার এরই মধ্যে গ্রেফতারের পর স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিও দিয়েছেন আর বাবা গ্রেফতারের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন প্রথম আলোর এই সংবাদের প্রতিবাদ জানিয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশ বুলবুল রেজার রিপোর্ট বিশ নভেম্বর বিকেল তিনটা পঞ্চাশ মিনিট ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের চতুর্থ তলার বারান্দা দিয়ে শিশুর হাত ধরে এগিয়ে আসতে দেখা যায় আকাশি রঙের শার্ট পরা ব্যক্তিকে তার পেছনে বোরকা পরা এক নারী হাতে একটি ভেনিটি ব্যাগ 
দুই মিনিট তেত্রিশ সেকেন্ড পর অর্থাৎ তিনটা বাহান্ন মিনিটের সময় ওই নারী তার ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে কিছু একটা বের করে পুরুষ ব্যক্তির হাতে দেন চারতলার বারান্দা থেকে তার নিচে ফেলে জায়গাটি ত্যাগ করেন বিস্ফোরণের আওয়াজ পেয়ে বারান্দা থাকা সমস্ত লোকজন ছোটাছুটি করতে থাকলেও কোনো ধরনের উদ্বেগ দেখা যায়নি ওই নারী ও পুরুষের মধ্যে যেদিক থেকে তারা এসেছিলেন আবারও সেদিক দিয়েই তাদের বের হয়ে যেতে দেখা যায় আদালত চত্বরে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় রাজধানীর কোতোয়ালি থানায় একটি মামলা হয় ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় জড়িতদের শনাক্তে আদালত প্রাঙ্গণ সহ আশপাশের এলাকার অসংখ্য সিসি ক্যামেরার ফুটেজ বিশ্লেষণ করে পুলিশ আরও কয়েকটি সিসি ক্যামেরার ফুটেজ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় তিনটা তেইশ মিনিটে একটি মোটরসাইকেলে করে শিশুটি সহ তারা কোর্টের বিপরীত পাশে ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রবেশ করছে মোটরসাইকেল পার্কিং করে তারা হাসপাতালের ভেতরে প্রবেশ করে সেখানে তাদেরকে কিছুক্ষণ অবস্থান করতে দেখা যায় পরে বেরিয়ে আদালতের দিকে চলে যান ফুটেজ বিশ্লেষণের পর জড়িতদের নাম পরিচয় জানতে পারে পুলিশ তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় অবস্থান শনাক্তের পর গ্রেফতার করা হয় সেই বোরকা পরা নারীকে তার নাম হাফসা আক্তার পুতুল তিন দিনের রিমান্ড শেষে আদালতে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন হাফসা আর তার স্বামী আব্দুল হামিদ ভুইয়া পলাতক এদিকে উনত্রিশ নভেম্বর জাতীয় দৈনিক প্রথম আলো সেই শিশুটির কান্না জড়িত ছবি দিয়ে সংবাদ প্রকাশ করে শিরোনাম বাবা ঘরে আসুক কারাগার থেকে ফিরুক মা সংবাদে বলা হয়েছে শিশুর দাদা মানববন্ধনে দেওয়া বক্তব্যে বলেন তার বড় ছেলে আব্দুল হামিদ ভুইয়াকে পুলিশ খুঁজছে না পেয়ে ছেলের স্ত্রী হাফসা আক্তারকে তুলে নিয়ে গেছে তাকে গ্রেফতার দেখিয়ে তিন দিনের রিমান্ডে নিয়েছে পুলিশ অথচ তার বড় ছেলের স্ত্রী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত নয় এই সংবাদ নজরে আসার পর প্রতিবাদ লিপি পাঠিয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশ প্রকৃত তথ্য হচ্ছে আব্দুল হামিদ ভুইয়া ওয়ারি থানা যুবদলের নেতা বুলবুল রেজা সময় সংবাদ ঢাকা ক্লাইমেট মোবিলিটি চ্যাম্পিয়ন লিডার অ্যাওয়ার্ড পেলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জলবায়ু বিষয়ক নেতৃত্বের কণ্ঠস্বর এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে থাকা মানুষের পক্ষে বিশ্বব্যাপী অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ শুক্রবার দুপুরে দুবাইতে বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন কপ টোয়েন্টি এইটের সাইডলাইনে একটি উচ্চ পর্যায়ে প্যানেল অধিবেশনে এই পুরস্কার দেওয়া হয় এ সময় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে পুরস্কারটি গ্রহণ করেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ জলবায়ু বিষয়ক নেতৃত্বের কণ্ঠস্বর এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিযুক্ত মানুষের পক্ষে বিশ্বব্যাপী অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ক্লাইমেট মোবিলিটি চ্যাম্পিয়ন লিডার অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত করেছে আইওএম এবং জাতীয় সংঘ সমর্থিত গ্লোবাল সেন্টার ফর ক্লাইমেট মোবিলিটি সংস্থা শুক্রবার দুপুরে দুবাইতে বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন কপ আঠাশের সাইটলাইনে একটি উচ্চ স্তরের প্যানেল অধিবেশনে জাতীয় সংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি রাষ্ট্র ডেনিস ফ্রান্সিস এবং ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন আইউএম মহাপরিচালক এমই পোপের কাছ থেকে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে পুরস্কারটি গ্রহণ করেন এই সময় জলবায়ুর গতিশীলতার বিষয়টিকে বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আলোচনার মূল ধারায় আনার এখনই উপযুক্ত সময় বলে উল্লেখ করেন তথ্যমন্ত্রী একই সঙ্গে চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে জাতীয় সংঘ সাধারণ পরিষদের আঠাত্তরতম অধিবেশনের ক্লাইমেট মোবিলিটি সামিটে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জলবায়ুজনিত কারণে বাধ্য হয়ে অভিবাসন এবং বাস্তুচ্যুতির দিকটি বিশ্ব নেতৃবৃন্দের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিয়ে আসেন বলেও জানান তিনি কক্সবাজারে বাস্তুচ্যুত চার হাজার চারশো পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য বিশ্বের বৃহত্তম বহুতল সামাজিক আবাসন প্রকল্প নির্মাণ সহ জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের উদ্যোগের নানা দিক তুলে ধরেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নেতৃত্বে বাংলাদেশ যেভাবে আজকে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিগুলো মোকাবেলা করছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভূষী প্রশংসা করেছেন সবাই এবং আজকে তার নেতৃত্বে যে যেভাবে আমরা বাংলাদেশে আমরা তো সব দিক দিয়ে আক্রান্ত জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সেগুলো যেভাবে মোকাবেলা করছি সেগুলো আমরাও তুলে ধরে একই দিন বিকেলে দুবাইয়ের কপ আঠাশ সম্মেলনে কমিউলেট সেক্রেটারি জেনারেল পাট্রিসিয়া স্কটল্যান্ডের সঙ্গেও সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এ সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের অগ্রগতির ভূয়সী প্রশংসা করেন কমিউলেট মহাসচিব কমিউলেট সেক্রেটারি জেনারেল মিটিং হয়েছে সেখানে বাংলাদেশে মানের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উইমেন যে এম্পাওয়ারমেন্ট রয়েছে সেটি তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এবং একই সাথে আমাদের যে জিডিপি গ্রোথ রেট এবং পভার্টি রিডাকশন সেগুলোর ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে যে বিরাট অর্জন হয়েছে সেগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেছেন একই সাথে বাংলাদেশে যে আজকে রাজনীতির নামে যে মানুষ পোড়ানো হচ্ছে গাড়ি ঘোড়া পোড়ানো হচ্ছে 
সেগুলো নিয়েও আলোচনা হয়েছে সৌজন্য সাক্ষাতের সময় সংযুক্ত আরব আমিরাতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আবু জাফর সহ অন্যান্যরাও উপস্থিত ছিলেন শিবলাল সাদিক সময় সংবাদ সংযুক্ত আরব আমিরাত প্রথমবারের মতো কক্সবাজার আইকন স্টেশন থেকে ঢাকায় আসে ট্রেন শুক্রবার রাত নয়টা আটত্রিশ মিনিটে কমলাপুর রেল স্টেশনের তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে পৌঁছায় কক্সবাজার এক্সপ্রেস প্রথম দিনের এই ট্রেনটি বিশটি কোচে কক্সবাজার থেকে এক হাজার দশজন যাত্রী নিয়ে আসে প্ল্যাটফর্মে পৌঁছানোর পর ফুল দিয়ে যাত্রীদের বরণ করে নেওয়া হয় ট্রেনটির সার্বিক ব্যবস্থাপনায় খুশি যাত্রীরা আর আগামী জুনের মধ্যে ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানো হবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক কামরুল আহসান পরে রাত দশটা পঞ্চান্ন মিনিটে ট্রেনটি আবারও কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে ঢাকা ছেড়ে যায় ঢাকায় আসলাম কক্সবাজার থেকে আসলে একটা অসাধারণ সব মিলে অসাধারণ একটা জার্নি ছিল আজকে আমাদের প্রকল্প কাজ এখনো চলমান আছে যাত্রী জাহিদের কথা চিন্তা করেই আমরা প্রাথমিক পর্যায়ে একটি ট্রেন চালু করেছি এবং আগামী কিছুদিনের মধ্যেই আমরা ট্রেন সংখ্যা বৃদ্ধি করব এর আগে শুক্রবার সকালে এক হাজার বিশ জন যাত্রী নিয়ে আইকনিক স্টেশন ছাড়ে কক্সবাজার এক্সপ্রেস এর ফলে ঢাকা কক্সবাজারের ১৬ ঘন্টার সড়ক যোগাযোগ নেমে এলো আট ঘন্টায় সাক্ষাৎপুর ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে হুইসেলের মাধ্যমে ধীরে ধীরে আইকনিক স্টেশন ছাড়ে কক্সবাজার এক্সপ্রেস নামের বিশেষ ট্রেনটি এর মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক রেল সংযোগ স্থাপনে অনেকটা এগিয়ে গেল বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত এগারোই নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে আঠারো হাজার কোটি টাকার নতুন রেল লাইন এবং কক্সবাজার আইকনিক স্টেশনের উদ্বোধন করেন উদ্বোধনের বিশ দিন পর শুরু হলো এই রুটে যাত্রীবাহী ট্রেনের বাণিজ্যিক যাত্রা আগে আমরা চিটং থেকে ঢাকা যেতাম এখন যে ডাইরেক্ট কক্সবাজার থেকে যাচ্ছে এটার জন্য অনেক ভালো লাগছে প্রথমবার যেতে পারছি প্রথম ট্রেনেই যাত্রী হয়েছে এটা আমি খুবই আনন্দিত এটাতে এই ট্রেন স্টেশন ছাড়ার দু ঘন্টা আগে রেল লাইনের টিকাদারের প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী এবং জিআরপি সদস্যদের সমন্বয়ে একটি দল ট্রলিযোগে একশো কিলোমিটার দীর্ঘ এই রেল লাইনের নিরাপত্তা পরীক্ষা করেন আমরা প্রথম পর্যায়ে ঢাকা থেকে এটা চালু করেছি ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে রাজশাহী খুলনা যশোর এসব জায়গা থেকে কক্সবাজার ট্রেনে করে আসা যাবে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম হয়ে সড়ক পথে কক্সবাজার পৌঁছাতে বারো থেকে ষোলো ঘন্টা সময় লাগলো রেলপথে সময় লাগবে মাত্র আট ঘন্টা দশ মিনিট ট্রেন পর্যটক খাতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং অর্থনীতি বাংলাদেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ রোল প্লে করবে কক্সবাজার এক্সপ্রেস ট্রেনটির বৃষ্টি বগিতে এক হাজার বিশ জন যাত্রী বহন করে অবসান হলো বহুল প্রতীক্ষার পর্যটন নগরী কক্সবাজার থেকে চালু হলো বন্দর নগরী চট্টগ্রাম হয়ে রাজধানী ঢাকার রেল যোগাযোগ প্রথম পর্যায়ে কক্সবাজার এক্সপ্রেস নামে এই রেল দিয়ে চলবে চট্টগ্রাম ঢাকা কক্সবাজার এবং আগামী বছরের শুরুতে আরও অন্তত আটটি আন্তনগর এবং কমিউটার ট্রেন চালু হবে এই বহরে এবং আজকের এই প্রথম দিনে প্রথম যাত্রায় শরিক হতে পেরে যাত্রীরাও ছিল উচ্ছ্বসিত কক্সবাজার রেল লাইন থেকে কমল দে সময় সংবাদ পদ্মা সেতু হয়ে খুলনা ঢাকা রুটে প্রথম কমিউটার ট্রেন নকশি কাথা এক্সপ্রেস শুক্রবার থেকে চালু হয়েছে প্রথম দিন খুলনা থেকে আটত্রিশ স্টেশন ধরে ঢাকায় পৌঁছাতে সময় লাগে সাড়ে দশ ঘন্টা নাসির উদ্দিন উজ্জ্বলের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন আবু সাইদ পদ্মা সেতু দিয়ে বাণিজ্যিক ট্রেন চালুর মাস পূর্তিতেই আরও ট্রেন বাড়ানো হলো প্রথমবারের মতো চালু হলো কমিউটার ট্রেন খুলনা ঢাকা রুটে সুন্দরবন এক্সপ্রেস এবং বেনাপোল ঢাকা রুটে বেনাপোল এক্সপ্রেস নিয়মিত চলাচল করছে বিজয়ের মাসের প্রথম দিনে পদ্মা সেতু পার হয়ে শুক্রবার থেকে যুক্ত হয়েছে রাজশাহী ঢাকা রুটে মধুমতি এক্সপ্রেস এবং খুলনা ঢাকা রুটে কমিউটার ট্রেন নকশি কাথা নতুন রেল নেটওয়ার্কে যুক্ত হওয়া মুন্সীগঞ্জের মাওয়া শরীয়তপুরের জাজিরার পদ্মা ও ফরিদপুরের শিবচর স্টেশন সহ সবগুলো স্টেশনে যাত্রী ওঠানামা করা এবং ভাড়া কম হয় খুশি যাত্রীরা প্রথম কমিউটার ট্রেনে যাত্রীদের ফুল দিয়ে বরণ করা হয় ভাড়া সেভ হয়েছে ট্রেনের মান ভালো আমরা শান্তি মতো আসতে পারছি আমাদের অনেক যানজট কমছে এবং আমরা অতি দ্রুত আসতে পারছি এই ট্রেনে করে আজ প্রথম ঢাকা যাচ্ছি অনেক সুবিধা পাইছি অনেক ভালো লাগতেছে নকশিকাথা ট্রেন দাঁড়ানোর মাধ্যমে মাও স্টেশনে প্রথম যাত্রীবাহী ট্রেন দাঁড়ালো নকশিকাতা ট্রেন প্রতিদিন সকাল নয়টা তিনে মাওয়া থেকে ঢাকা যাবে এবং মাওয়া থেকে খুলনা অভিমুখী বারোটা পঁয়ত্রিশে ছেড়ে যাবে 
নতুন স্টেশনগুলোতে যাত্রী সেবা বৃদ্ধি করা হয়েছে প্রথম কমিউটার ট্রেনে 362 সিটের বিপরীতে অর্ধ সহস্রাধিক যাত্রী ভ্রমণ করেন যাত্রীরা একেবারে কম টাকায় আপনার ঢাকা আসতে পারবে মানে কমিউটার ট্রেন কিন্তু আন্তনগরের সেবা পাবে এইখানে আমাদের সাসপেন্ডেড প্ল্যাটফর্ম রয়েছে যাত্রী সরাসরি যদি কেউ এন এইট রোড থেকে আসতে চায় সেই ক্ষেত্রে তারা নিচে আমাদের যে আন্ডারপাস আছে সেইখান থেকে চলে আসতে পারবেন খুলনা থেকে তিনশো তিরাশি কিলোমিটার পথে আটত্রিশ স্টেশন ধরে সকাল সাড়ে দশটায় রাজধানী কমলাপুর রেল স্টেশনে ট্রেন পৌঁছে সকাল সাড়ে দশটায় পহেলা নভেম্বর ঢাকা ভাঙা বাণিজ্যিক ট্রেন চালু হলেও বিজয়ের প্রথম দিনে এই নকশি কাঁথা ট্রেনের মধ্য দিয়ে এই মাওয়ায় স্টেশনে যাত্রী ওঠানামা শুরু হলো মুন্সিগঞ্জের মাওয়া থেকে নাসিরউদ্দিন উজ্জ্বল সময় সংবাদ বিজয় এক্সপ্রেস ট্রেন পেলেন জামালপুরবাসী আনন্দে ভাসছেন সর্বস্তরের মানুষ ট্রেনটি জামালপুরে আসার পর যাত্রীদের বরণ করা হয়েছে ফুল ও মিষ্টি দিয়ে ট্রেনটি জামালপুর স্টেশন থেকে ছাড়ার সময় উপকৃত হবেন আশপাশের কয়েক জেলার মানুষ জামালপুর থেকে জাহাঙ্গীর আলমের তথ্য এবং আবুল কালাম আজাদের ছবি নিয়ে রিপোর্ট বিজয়ের মাসের প্রথম দিনে জামালপুরবাসী পেল বিজয় এক্সপ্রেস ট্রেন শুক্রবার রাত সাড়ে আটটায় বিজয় এক্সপ্রেস ট্রেনটি জামালপুর জংশন রেল স্টেশনে পৌঁছালে যাত্রীদের মাঝে মিষ্টি বিতরণ করে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা আজম সহ স্থানীয়রা এ সময় পুরো স্টেশনে বয়ে যায় আনন্দের জোয়ার দীর্ঘ এক দশকের আন্দোলনের পর ট্রেনটি পেয়ে উচ্ছ্বসিত সর্বসাধারণ আমাদের আনন্দটা আজকে ঈদের আনন্দের মতো লাগছে অনেক সংগ্রাম করে আমরা ময়মসিং থেকে জামালপুর যাত্রীদের আশা জামালপুর থেকে চট্টগ্রাম হয়ে কক্সবাজার পর্যন্ত বর্ধিত হবে বিজয় এক্সপ্রেস ট্রেন তবে স্টেশন কর্তৃপক্ষ বলছে যাত্রীদের চাহিদার উপর ভিত্তি করে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ট্রেনটি কক্সবাজার পর্যন্ত বর্ধিত করতে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করবেন তারা আমরা বিজয়কে নিয়ে অনেক আশাবাদী জামালপুরবাসী অনেক আনন্দিত ময়মনসিংহ থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিজয় এক্সপ্রেস ট্রেনটি চালু হয় দুই হাজার চোদ্দ সালে এই ট্রেনটিতে জামালপুরের জন্য আসন রাখা হয়েছে দুইশো সাতাশটি ভাড়া সর্বনিম্ন চারশো ত্রিশ টাকা থেকে পনেরোশো সাতাশ টাকা পর্যন্ত সপ্তাহে ছয় দিন রাত আটটা দশ মিনিটে জামালপুর থেকে ছেড়ে যাবে ট্রেনটি সময় সংবাদ জামালপুর বিজয়ের মাসে সকাল থেকে রাত আটটা পর্যন্ত মেট্রো চলবে উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ বলছে এ মাসের মাঝামাঝি চালু হবে বিজয় সরণী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশন শেষ দিকে কারওয়ান বাজার ও শাহবাগ চালুর পর শুরু হবে রাত পর্যন্ত চলাচল যানজট ভুলে এখন গতির পথে নগরবাসী উত্তরা থেকে আগারগাঁও এরপর নতুন ঠিকানা মতিঝিল তিনটে স্টেশন দিয়ে এই পথে যাতায়াত এখন সকাল থেকে দুপুর চলার পথে এখনও চারটি স্টেশন অপেক্ষায় আছে চালুর এরই মধ্যে বিজয় সরণী আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই দুটি স্টেশন পুরোপুরি প্রস্তুত চালু হতে ওঠা নামার সিঁড়ি লিফট চলন্ত সিঁড়ি তৈরি সব কনকর্স লেভেলে প্রস্তুত টিকিট বুথ কাউন্টার প্ল্যাটফর্মে এখন কেবলই অপেক্ষা ট্রেন থামার সবশেষ অগ্রগতি দেখে ডিএমটিসিএল বলছে ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহেই খুলে দেয়া হবে এই দুটি স্টেশন বিজয় সরণী মোটামুটি আমাদের কাজ প্রায় হয়ে গেছে বললে চলে এটাকে আমরা পূরণ করতে পারব ডেটটা হয়তো এমডি সাহেব জানাবে আর ইউনিভার্সিটি স্টেশনে আমাদের প্রায় শেষের পথে ওটাও হয়ে গেছে এই দুটো স্টেশন আমরা টার্গেট রাখছি যে আমরা হয়তো শর্টলি এটা ওপেন করব তাহলে পরের দুটি স্টেশন খুলবে কবে আর এই অংশের সময় বা বাড়বে কবে এক্ষেত্রে শাহবাগ একটু এগিয়ে থাকলেও বহুমাত্রিক সিঁড়ির কারণে কিছুটা পিছিয়ে কাউরান বাজার তবে কর্তৃপক্ষ বলছে এ মাসের শেষের দিকে দুটি স্টেশনই একসঙ্গে চালুর পরিকল্পনা তাদের তখন থেকেই উত্তরা থেকে মতিঝিল মেট্রো চলবে সাড়ে সাতটা থেকে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত কাউরান বাজারটা একটু পিছিয়ে আছে আমার মনে হয় আর শাহবাগটা 
সংক্রান্ত হয়ে যাবে তবু চেষ্টা করব দুটা পরবর্তীতে একসঙ্গে করে দেওয়ার জন্য আর কি চেষ্টা করব ডিসেম্বর শেষের দিকে বা শেষের শেষের দিকে করে দেওয়ার জন্য এখন যেভাবে চলতেছে উত্তরার থেকে আগারগা পর্যন্ত ওই টাইমটাই মধ্যশ্রী পর্যন্ত করে দেবো আর কি এরপর সব দিক ভেবে ভোট ছয়টা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত পূর্ণ শিডিউলে চলবে এমআরটি লাইন সিক্স আর মাত্র একটি সপ্তাহ তারপরেই দুয়ার খুলবে এই বিজয় সরণী স্টেশনের যুক্ত হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলছে এ মাসের মধ্যেই বাকি দুটি স্টেশনেও চালুর পরিকল্পনা তাদের সেক্ষেত্রে যাত্রী চাপ যেভাবে বাড়বে তাতে এমআরটি পাঁচ ব্যবহারের তাগিদ দিচ্ছেন তারা বলছেন এতে করে যেভাবে যাত্রীর চলাচলের সুবিধা হবে পাশাপাশি সাশ্রয় হবে মেট্রো যাত্রায় রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা এবারও বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তিতে একক পরীক্ষা হচ্ছে না বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অসম্মতির কারণে আলোর মুখ দেখছেন না একক ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি ইউজিসি উদ্যোগ নিলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সবুজ সংকেত না পাওয়ায় তা ভেস্তে গেছে তবে সমগোত্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গুচ্ছ পরীক্ষা নিলে শিক্ষার্থীদের দুর্ভোগ ও অর্থ অপচয় কমবে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা শাকির আহমেদের রিপোর্ট বর্তমানে বাইশটি সাধারণ এবং বিজ্ঞান প্রযুক্তি তিনটি প্রকৌশল ও প্রযুক্তি এবং সাতটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গুচ্ছভুক্ত হয়ে ভর্তি পরীক্ষা নিলেও বুয়েট ঢাকা চট্টগ্রাম রাজশাহী ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সহ বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আলাদাভাবে ভর্তি পরীক্ষা হয় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আলাদা ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের পড়তে হয় যাতায়াতের বিড়ম্বনায় অপচয় হয় অর্থের এ অবস্থা থেকে উত্তরণে একক ভর্তি পরীক্ষা নিতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে স্নাতক পর্যায়ে কেন্দ্রীয় ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ দু নামে অধ্যাদেশের খসড়া চূড়ান্ত করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠালেও নানা কারণে তা চূড়ান্ত হয়নি ইউজিসি বলছে উনিশশো তিয়াত্তরের অধ্যাদেশে পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের অসম্মতির কারণে আলোর মুখ দেখছে না একক ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি আমাদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে একক ভর্তি পরীক্ষা হতে পারে তবে সেক্ষেত্রে একটা যেহেতু এই মুহূর্তে দেশে ইলেকশন আসছেন এই পার্লামেন্ট আর এখন আর বসতে পারবেন না এখন একটা সেখানে একটা অধ্যাদেশ করা যেতে পারে এ ধরনের একটা প্রস্তাবনা মন্ত্রণালয় গিয়েছিল তবে মন্ত্রণালয় মাননীয় মন্ত্রী বা উপমন্ত্রী অথবা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় সহ তারা এটা বিশ্লেষণ করে দেখেছেন যে আসলে এই মুহূর্তে এটা এই অধ্যাদেশটি সম্ভব নয় অন্যদিকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির অপেক্ষায় প্রায় এগারো লাখ শিক্ষার্থী দেশের সরকারি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মিলে আসন রয়েছে ১৩ লাখ এর মধ্যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের আসন সংখ্যা ষাট হাজার ফলে উচ্চ শিক্ষায় আসন সংকট না থাকলেও উচ্চ মাধ্যমিকে জিপিএ পাঁচ প্রাপ্ত তিরানব্বই হাজার শিক্ষার্থীর সবাই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাবে না তবে সবাইকে প্রচলিত উচ্চশিক্ষা নেয়ার পরিবর্তে কারিগরি ও কর্মমুখী শিক্ষা গ্রহণের পরামর্শ দিয়ে শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা বলছেন সব বিশ্ববিদ্যালয় মিলে একটি পরীক্ষা না হলেও বিভাগের মিল রয়েছে সমগোত্রীয় এমন বিশ্ববিদ্যালয় মিলে গুচ্ছভুক্ত হলে শিক্ষার্থীদের দুর্ভোগ কমবে যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে বিষয় নির্বাচনের বা ফ্যাকাল্টির সমতা আছে সেগুলোকে আমরা হোমোজেনাস ইউনিভার্সিটির একটা ক্লাস্টারে ভাগ করতে পারি আরেকটা ক্লাস্টার হতে পারে আমাদের টেকনিক্যাল ক্লাস্টার এছাড়া ভর্তি প্রক্রিয়ায় হয়রানি রোধে দ্রুত ন্যাশনাল টেস্টিং অথরিটি প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি কেন্দ্রীয়ভাবে একবার ফি গ্রহণ করে একাধিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়ার পরামর্শ তাদের বলা আছে যে শাকির আহমেদ সময় সংবাদ ঢাকা আইন অমান্য করে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লা অংশে চলছে মাইক্রোবাসে যাত্রী পরিবহন এমনকি সড়কে চলার সময় খোলা রাখা হচ্ছে গাড়ির দরজা বেশিরভাগ গাড়ির ফিটনেস ও চালকদের নেই লাইসেন্স যাত্রীরা বলছেন অন্য যানবাহন না থাকায় বাধ্য হয়েই এসব পরিবহন ব্যবহার করছেন তারা আর এই বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে গতানুগতিক আশ্বাস সংশ্লিষ্ট বিভাগের বাহার রায়হানের ছবিতে ইশতিয়াক আহমেদের রিপোর্ট দরজা খোলা রেখে মহাসড়কে চলছে মাইক্রোবাস ভেতরে মানুষ থাকায় সংখ্যা তৈরি হচ্ছে দুর্ঘটনার 
আইন অমান্য করে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লা চান্দিনা থেকে পদুয়ার বাজার বিশ্ব রোড পর্যন্ত গণপরিবহন হিসাবে চলছে মাইক্রোবাস গাড়িগুলোর বেশিরভাগের নেই ফিটনেস এমনকি চালকদের বেশিরভাগের নেই ড্রাইভিং লাইসেন্সও আমরা তো 2000 টাকা করে মানতি দেই জিবি 60 টাকা আর সকাল বেলা 5 টি বে 100 টাকা ড্রাইভিং লাইসেন্স আর লাইসেন্স নেই জমা দিয়ে রাখছি আবার যাত্রীরা বলছেন হালকা হলো মহাসড়কে ভারী যানবাহনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলে এই সব মাইক্রোবাস বিকল্প না থাকায় বাধ্য হয়ে এই সব গাড়ি ব্যবহার করছেন তারা জ্যাম থাকে যার জন্য এগুলি হয়তো অল্প পরিসর জায়গায় যেতে পারে ওই জন্য উঠি গাড়ি না পাই আমরা কিভাবে যাব এখন তো যাইতে হবে তারা তাদেরকে আর কি করার আছে না কষ্ট করে যাইতে হয় বাধ্য আমি চলতে এটা দিয়া কিন্তু এটা তো আপনি রিক্স নিয়ে যাইতেছি এই বিষয়ে তথ্য জানতে চাইলে নিজেদের পক্ষে সাফাই গাইলেন সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তারা গতানুগতিক আশ্বাস দেন আরো কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আমরা চেষ্টা করতেছি আমরা পুলিশ প্রশাসন জেলা প্রশাসন এবং বিআরটি এর মাধ্যমে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে এরা আইনের আওতায় নিয়ে আসব আমরা যারা ইজারা নিয়েছে ওদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে কথাবার্তা বলছি এবং বলছি যে আপনারা খুব অল্প সময়ের ভিতর যেগুলো অবৈধ গাড়ি আছে সেই অবৈধ গাড়িগুলোকে ফিটনেসের আওতায় নিয়ে এসে তারপরে রোডে আসবেন কুমিল্লার মহাসড়কে প্রায় পাঁচশো মাইক্রোবাস যাত্রী পরিবহন করে নিয়ন্ত্রণহীন চলতে গিয়ে গত আটাশে মে দাওয়াত কান্দিতে ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা লেগে ধুমড়ে মরছে যায় একটি মাইক্রোবাস নিহত হন দুইজন খাগড়াছড়ি চট্টগ্রাম মহাসড়কের আঁকা বাঁকা পথে কার্পেট উঠে যাওয়ায় প্রায় ঘটছে ছোট বড় দুর্ঘটনা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে থাকলেও সংস্কারের উদ্যোগ না নেয়ায় ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা অবশ্য দ্রুত সংস্কারের আশ্বাস দিয়েছে সড়ক ও জনপদ বিভাগ ছোটন বিশ্বাসের ছবিতে জিতেন বড়ার তথ্য নিয়ে রিপোর্ট পাহাড়ের বুকে আঁকাবাঁকা সড়কের বিভিন্ন স্থানে উঠে গেছে কার্পেট দেবে গেছে বিভিন্ন অংশ এরই মধ্যে ঝুঁকি নিয়ে চলছে যানবাহন এ বেহাল চিত্র খাগড়াছড়ি চট্টগ্রাম মহাসড়কের মাটিরাঙ্গার জিয়ানগর এলাকার প্রায় এক কিলোমিটার এলাকার কার্পেটিং উঠে যাওয়ায় প্রায় ঘটছে দুর্ঘটনা স্থানীয়দের অভিযোগ নিম্নমানের কার্পেট দিয়ে তৈরি করাই নষ্ট হচ্ছে সড়কটি জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে থাকলেও সংস্কারের উদ্যোগ নেই কারো সড়কটি সংস্কারের জন্য ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে তাগিদ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে জেলার সড়ক ও জনপদ বিভাগের কর্মকর্তা তাজা ব্যবস্থা গ্রহণ করার ঠিকাদার পক্ষ থেকে করে দেওয়ার আশ্বস্তি আমরা পেয়েছি এবং আশা করছি অতি সত্তর ওই সড়কের ওই অংশটি সার্ভিসটি একটা ভালো অবস্থায় চলে আসবে গত ছয় মাসে এ রাস্তায় শতাধিক ছোট বড় দুর্ঘটনা ঘটেছে সময় সংবাদ খাগড়াছড়ি পাহাড়ে শুরু হয়েছে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নবান্ন উৎসব জুমের পাকা ধান ও নতুন ফসল ঘরে তোলার আনন্দে ভাসছেন পাহাড়িরা ফসল ও ফল ঘরে তোলার পর ঈশ্বরকে তা উৎসর্গের মাধ্যমে পাড়া প্রতিবেশী ও আত্মীয়দের বিতরণ করেন জুমিয়ারা ঐতিহ্যবাহী এই উৎসবকে ঘিরে পাহাড়ি পল্লীগুলোতে চলছে নানা আয়োজন সোহেল কান্তে নাথের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন এন এ জাকির পার্বত্য জেলা বান্তর পানে শুরু হয়েছে ঐতিহ্যবাহী নবান্ন উৎসব মারমা ত্রিপুরা চাকমা বম তঞ্চঙ্গা সহ বিভিন্ন সম্প্রদায় জুমের নতুন ফসল ঘরে তোলার পর এই উৎসব পালন করে থাকে এর মাধ্যমে নিজেদের জুমি উৎপাদিত ফসল দেবদেবী ও ঈশ্বরকে উৎসর্গ করেন জুমিয়ারা শুধু তাই নয় নবান্ন উৎসবে জুমের ধান ও ফল ফলাদি দিয়ে হরেক রকমের পিঠা পায়েস তৈরি করে পাড়া প্রতিবেশী ও আত্মীয় স্বজনদের আপ্যায়ন করেন তারা নিজেদের ঐ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি অনুযায়ী পাহাড়ের বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন নামে পালন করে নবান্ন উৎসব আমরা এই দিনে নবান্ন উৎসবে নতুন ধান মানে বিভিন্ন ফসল ঘরে তুলি আর বিভিন্ন সহপাঠীদের সাথে বান্ধবীদের সাথে আনন্দের সহভাগিতা করি বিভিন্ন ধরনের পিঠা তৈরি করা হয় প্রত্যেক বছর নতুন নতুন আইটেম তৈরি করার চেষ্টা করে থাকি আমরা যেহেতু আমরা কোষ্ঠের বিনিময়ে পাচ্ছি ফসল ফসল আদি সব পাচ্ছি এই কোষ্ঠের বিনিময়ে তো আমরা একটু আনন্দে দিন কাটানোর জন্য হচ্ছে আমরা এই আনন্দ উপভোগ করি পাহাড়িদের ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও বিকশিত করতে বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের অবান্য উৎসব পালনে সহায়তা করছে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় যে ঐতিহ্য যে বিলুপ্ত প্রায় যে সংগীত নৃত্য সেগুলোকে আমরা আবার তুলে ধরার চেষ্টা করে যাচ্ছি প্রতি বছর অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত তিন মাস পাহাড়ে চলে এই নবান্ন উৎসব এন এ জাকির সময় সংবাদ বান্দরবান বাঙালি সংস্কৃতির হাজার বছরের ঐতিহ্য নবান্ন উৎসব নতুন ধানের পিঠা পায়েসের সঙ্গে আঞ্চলিক গীতে চাপাই নবাবগঞ্জের গোমস্তাপুরে প্রাণের উৎসবে মেতে ওঠেন সবাই ঐতিহ্য ধরে রাখতেই স্কুল শিক্ষক মমতাজ বেগম নিজ বাড়িতে বারো বছর ধরে করছেন এমন আয়োজন গীতের সঙ্গে নতুন ধান ভাঙছেন বিভিন্ন বয়সী নারী পাশে সেখান থেকে পাওয়া নতুন চাল পিষে তৈরি হচ্ছে আটা এরপর বাড়ির আঙিনায় দলবদ্ধভাবে বসে হরেক রকম পিঠা বানান গ্রামের নারীরা অগ্রহায়ণে নতুন ধান উঠলে শিক্ষার্থীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ধান তুলেন আর সেই ধান থেকেই তৈরি করা হয় এসব পিঠা পায়েস আয়োজনে যোগ দেন গ্রামের বিভিন্ন বয়সী নারী পুরুষ গ্রামের বাসিন্দা ছাড়াও দূর দূরান্ত থেকে আত্মীয় স্বজনদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয় নবান্ন উৎসবে আমাদের যারা টিনে যারা আছে নতুন প্রজন্ম আছে তাদেরকে পিঠা উৎসব সম্পর্কে পরিচিত করা এই ঐতিহ্যটা ধরে রাখা এবং আমাদের পুরনো ঐতিহ্যকে যে ফিরিয়ে আনা এই আধুনিক যুগে এটা সত্যি অসাধারণ আগামী প্রজন্মকে এই সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বারো বছর ধরে চলছে এ উৎসব আমাদের বাড়িতে সারা বছর ধরে যে আনাগোনা চলতে আছে আমরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করব আমরা পিঠা বানাবো আমরা মানুষকে ডাকব খাওয়া দাওয়া করব পুরো মানে বট গাছের নিচে আমরা আছি সেই বট গাছ হলে নামার এইখানে স্ব উদ্যোগে ওরা করছে এই যে ভোগবাদী সমাজ ব্যবস্থা আসার পরে কিন্তু এগুলি সব ম্লান হয়ে যাচ্ছে আমাদের যে এত উৎসব রয়েছে আমাদের সংস্কৃতি যে এত সমৃদ্ধ প্রজন্মকে হয়তো বই পুস্তকে পড়ানো হয় কিন্তু বাস্তবে তাদেরকে এই রকমের আয়োজনের ভেতরে নিয়ে যাওয়া হয় না নবান্ন উৎসব শুধু নির্মল আনন্দের খোরাক নয় আয়োজকরা মনে করেন এই ধরনের উৎসবের মাধ্যমে বাড়বে ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির চর্চার ক্ষেত্র সময় সংবাদ চাপাই নবাবগঞ্জ বিজয়ের মাসের প্রথম দিনে রাজশাহীতে পালিত হয়েছে পতাকা উৎসব শুক্রবার বিকেলে নগরীর সিএনডি মোড় এলাকায় সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার মাধ্যমে উৎসবের আনুষ্ঠানিকতা শুরু করেন সেক্টর কমান্ডার্স ফোরাম পরে সেখান থেকে জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয় সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে অনুষ্ঠিত হয় সংক্ষিপ্ত সমাবেশ বক্তারা বলেন স্বাধীন পতাকা এনে দিয়েছেন বীর মুক্তিযোদ্ধারা এ সময় পহেলা ডিসেম্বরকে জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা দিবস ঘোষণার দাবি জানানো হয় এর আগে নগরীর লক্ষ্মীপুর মোড়ে পতাকা র্যালি বের করে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি মুক্তিযুদ্ধের বিজয় বিদ্রোহী বাঙালির জয় স্লোগানে নোয়াখালীতে শুরু হয়েছে বিশ দিন ব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের বিজয় মেলা শুক্রবার বিকেলে জেলার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের সঙ্গে জাতীয় পতাকা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের পতাকা এবং মুক্তিযুদ্ধের বিজয় মেলা পরিষদের পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে মেলা উদ্বোধন করেন মুক্তিযোদ্ধা সংসদ জেলা ইউনিটের সাবেক কমান্ডার মোজাম্মেল হক মিলন পরে বিজয় মঞ্চে আলোচনা সভা হয় ঝিনাইদহের শৈলকুপায় অনুষ্ঠিত হয়েছে বিজয় দিবস কনসার্ট শুক্রবার সন্ধ্যায় ঝিনাইদহের শৈলকুপায় বেনিপুর হাইস্কুল মাঠে এই কনসার্টের আয়োজন করা হয় স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান সালা উদ্দিন জোয়ার্দার মামুনের আয়োজনে কনসার্টের উদ্বোধন করেন সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হাই এ সময় দেশাত্মবোধক গান ও নৃত্য অনুষ্ঠিত হয় হাজার হাজার মানুষ উপভোগ করেন এই অনুষ্ঠান মার্কিন পার্লামেন্ট কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার হয়েছেন প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য রিপাবলিকান জর্জ স্যান্টোস দুর্নীতি মিথ্যাচার ও জালিয়াতির অভিযোগে শুক্রবার নিউইয়র্কের এই কংগ্রেসম্যানকে হাউস থেকে ক্ষমতাচ্যুত করতে হয় ভোটাভুটি এতে তিনশো জন সদস্য স্যান্টোসকে বহিষ্কারের পক্ষে ভোট দেন 
New York থেকে আরো জানাচ্ছেন হাসানুল জামান সাকি Gentleman from New York Mr Santos is recognized New York এর তৃতীয় কংগ্রেসিয়াল ডিস্ট্রিক্টের প্রতিনিধি জর্জ সান্টোস মার্কিন কংগ্রেসের নিম্ন কক্ষ প্রতিনিধি পরিষদ বা হাউজের এই রিপাবলিকান সদস্যকে বহিষ্কারে চলে ভোটাভুটি শুক্রবারের এই ভোটে 311 জন সদস্য স্যান্টোসের বিপক্ষে ভোট দেন ফলাফল আনুষ্ঠানিকভাবে বহিষ্কার হন 35 বছর বয়সী এই তরুণ আইন প্রণেতা প্রতারণা মানি লন্ডারিং ও অন্যান্য দুর্নীতির অভিযোগে গত মে মাসে জর্জ স্যান্টোসের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয় গেল অক্টোবরে ফেডারেল তদন্তকারীরা স্যান্টোসের নির্বাচনী প্রচারণায় অর্থদাতা তাদের ক্রেডিট কার্ডের অর্থ জালিয়াতি আর্থিক প্রতিবেদন নিয়ে মিথ্যাচার সহ 23 টি অভিযোগ আনে যদিও নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন স্যান্টোস তিনি পাল্টা অভিযোগ করেন তার ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা কংগ্রেস থেকে বহিষ্কারে হাউজের 2/3 ভোটের প্রয়োজন স্যান্টোসকে বহিষ্কারে শুধু ডেমোক্র্যাটরাই নন নিজ দল রিপাবলিকানরাও ভোট দেয় বহিষ্কার নিশ্চিত হয়ে যায় কংগ্রেসম্যান স্যান্টোসের বিপক্ষে 206 জন ডেমোক্র্যাট ও 105 জন রিপাবলিকান ভোট দেন ভোটাবটির সময়ই স্যান্টোস হাউস থেকে বেরিয়ে যান এই সময় সাংবাদিকরা তাকে প্রশ্ন করলে তিনি তা এড়িয়ে দ্রুত ক্যাপিটল হিল ছাড়েন জর্জ স্যান্টোস মার্কিন ইতিহাসে ষষ্ঠ আইন প্রণেতা যিনি হাউস থেকে বহিষ্কৃত হলেন এর আগে সর্বশেষ 2002 সালে দুর্নীতির অভিযোগে ওহাইও অঙ্গরাজ্যের প্রতিনিধি হাউস সদস্য ডেমোক্র্যাটিক পার্টির জেমস ট্রাফিকান্ট বহিষ্কার হয়েছিল এদিকে স্যান্টোসের বহিষ্কারের ফলে সৃষ্ট শূন্য আসনে কবে বিশেষ নির্বাচন হবে তা নিয়ে আলোচনা চলছে নিউইয়র্কের আইন অনুযায়ী বহিষ্কারের পর 10 দিনের মধ্যে ফাঁকা আসনে নির্বাচনের ঘোষণা দেবেন অঙ্গরাজ্যের গভর্নর এরপর 70 থেকে 80 দিনের মধ্যে করতে হবে নির্বাচন হাসানুল জামান সাকি সময় সংবাদ নিউইয়র্ক কপ 28 শীর্ষ সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বন্ধে গুরুত্বারোপ করেছেন বক্তারা পৃথিবীকে বাঁচাতে এখনি নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানোর আহ্বান জানান জাতিসংঘ महासचिव আন্তোনিও গুতেরেস এর আগে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর জন্য তহবিল গঠনে সম্মত হন সম্মেলনে অংশ নেওয়া দেশগুলোর নেতারা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় করণীয় ঠিক করতে সংযুক্ত আরব আমিরাতে দুবাইয়ে জড়ো হয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান জলবায়ু বিষয়ক কপ 28 শীর্ষ সম্মেলনে দ্বিতীয় দিনে শুক্রবার জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বন্ধের উপর গুরুত্বারোপ করেন জাতিসংঘের महासचिव আন্তোনিও গুতেরেস ব্রিটিশ রাজা তৃতীয় চার্লস মূল অনুষ্ঠানে শীর্ষ নেতারা বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনে গ্রহণযোগ্য পদক্ষেপের বিষয়ে বক্তব্য রাখেন এই সময় বিশ্ব নেতাদের সতর্ক করে জাতিসংঘের महासचिव আন্তোনিও গুতেরেস বলেন অবশ্যই জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার বন্ধ করে বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রা 1.5 ডিগ্রির মধ্যে রাখতে হবে উই আর মাইলস ফ্রম দ্য গোলস অফ দ্য প্যারিস এগ্রিমেন্ট এন্ড মিনিটস টু মিডনাইট ফর দ্য 1.5 ডিগ্রি লিমিট বাট ইট ইজ নট টু লাইট উই ক্যান you can prevent planetary crash and burn উদ্বোধনে ভাষণে ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লস বিশ্ব নেতাদের জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিগুলো আর বেশি দূরে নয় বলে সতর্ক করেন জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় এখনি পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানান তিনি are we actually prepared to make our world dealing with this is a job for us all change will come by working together and making it easier to embrace decisions that will sustain our world এছাড়া সম্মেলনে ভাষণ দেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলা দা সিলভা সহ আরো অনেকে নরেন্দ্র মোদী তার ভাষণে 2028 সালের কপ 33 আয়োজন ভারতে করার প্রস্তাব দেন এছাড়া বিশ্বের সব নেতাদের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় দায়িত্বশীলভাবে কাজ করার আহ্বান জানান আমি এই সংকল্প लेना होगा कि इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का लगातार विकास करें अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरे देशों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें 2028 में कॉप 33 समिट को भारत में होस्ट करने का प्रस्ताव भी रखता हूं বৃহস্পতিবার সংযুক্ত আরব আমিরাতে দুবাইয়ে শুরু হয়েছে জাতিসংঘের জলবায়ু বিষয়ক শীর্ষ সম্মেলন কনফারেন্স অফ দ্য পার্টিজ বা কপ 28 13 দিন ব্যাপী চলা এই সম্মেলনে অংশ নেবে বিশ্বের 200টি দেশের প্রায় 70 হাজার অতিথি উম্মে হানি সময় সংবাদ জার্মানিতে খ্রিস্ট সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ও আনন্দময় উৎসব বড়দিনকে ঘিরে জমে উঠছে ক্রিসমাস মেলা এই উপলক্ষে বার্লিন সহ বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের গির্জা ঐতিহাসিক ও বড় স্থাপনাগুলোতে করা হয়েছে মনোরম আলোকসজ্জা 
জার্মানি থেকে ক্রিসমাস সৌন্দর্যের আরো জানাচ্ছেন লিটু বড়ুয়া ইউরোপের নানা দেশের মতো জার্মানিও সেজেছে খ্রিস্ট সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মী উৎসব ক্রিসমাসের বাহারি আলোকে শুধুই রাজধানী বার্ডিনের সরকারি ও নানা স্থাপনায় নয় বন্দর নগরী হামবুর্গ সহ বাণিজ্যিক রাজধানী ফ্রাঙ্কফুর্টের আকাশচুম্বী নানা ভবন বায়ার্নের ঐতিহাসিক হোটেল ও নানা স্থাপনা এবং নর্থ রাইন বেসফালেনের কোলন ডর্টমুড ও ডুসেলডর্ফের বেশ কয়েকটি গির্জা সহ সরকারের প্রশাসনিক নানা ভবনে করা হয়েছে মনোরম আলোক সজ্জা সন্ধ্যার পর থেকেই এমন দৃশ্য দেখতে পেয়ে খুশি স্থানীয় ও পর্যটকরা এদিকে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের নানা স্থানেই জমেছে মাস ব্যাপী ক্রিসমাস মেলা বরাবরের মতোই এবারও মেলায় আসতে পেরে খুশি ব্যবসায়ীরা অন্যদিকে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে দেশটির আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর তৎপরতাও রয়েছে বেশ চোখে পড়ার মতো জার্মানি থেকে বিটু বড়ুয়া সময় সংবাদ যুক্তরাজ্যের হাউস অফ লর্ডসে বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের ব্যবসায়িক সম্পর্ক বিষয়ক সেমিনার আয়োজিত হয়েছে এতে বাংলাদেশে বিনিয়োগ ও রপ্তানি খাতের বিভিন্ন সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন বক্তারা বলেন বাংলাদেশে বিনিয়োগ করে অল্প সময়ে দ্বিগুণ মুনাফা অর্জন করা সম্ভব লন্ডন থেকে শৈব কবিরের রিপোর্ট দেশি বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য বাংলাদেশ এক অপার সম্ভাবনার ক্ষেত্র ব্যাপক অবকাঠামোগত উন্নয়ন কম সমমূল্য সহ ব্যবসার প্রয়োজনীয় দিকগুলিকে সঠিক ভাবে কাজে লাগাতে পারলে অল্প সময়ের মধ্যে বিনিয়োগে দ্বিগুণ মুনাফ অর্জনের সুযোগ রয়েছে এমনটাই জানিয়েছেন যুক্তরাজ্যে সফররত বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফ বিসিসিআই এর নেতারা বুধবার লন্ডনে এফ বিসিসিআই দলকে নিয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ হাউস অব লর্ডসে বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে ব্যবসায়িক সম্পর্ক বৃদ্ধি বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন করে জাই ফাউন্ডেশন ও কানেক্ট ইউকে এতে কমনওয়েলভুক্ত দেশগুলির সঙ্গে বাংলাদেশের ব্যবসায়িক সম্পর্ক আরও সম্প্রসারণের প্রতি গুরুত্ব দেন এফ বিসিসিআই এর সভাপতি মাহবুবুল আলম এছাড়া ব্রিটিশ বাংলাদেশিদের দেশে আরও বেশি বিনিয়োগের আহ্বান জানান তিনি ছাপ্পন্ন দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ও কমনওয়েলথ কান্ট্রির মধ্যে একটা আমরা চাই যে আমাদের বাংলাদেশের সাথে এই ছাপ্পান্নটা দেশের মধ্যে যদি কানেকটিভিটিটা আরও ডেভেলপ হয় তাহলে কিন্তু আরও বেশি ব্যবসা বাণিজ্য অর্থনীতি এগিয়ে যাবে সেমিনারে আয়োজকরা জানান বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করার মতো অনেক পণ্য রয়েছে সেগুলো যথাযথভাবে রপ্তানি করতে পারলে রেমিটেন্স আইয়ে যুক্ত হবে নতুন উৎস বাংলাদেশে ডাইভার্সিফাইড অনেক সেক্টর আছে যে সেক্টরগুলোর সাথে আমাদের এক্সপোর্ট ফরেন রেমিটেন্স আরও কিভাবে বাড়ানো যায় এই সম্ভাবনা নিয়ে কিন্তু আমরা কাজ করে যাচ্ছি বাংলাদেশের যে ওয়ান অফ দ্য ফাস্টেস্ট গ্রোয়িং ইকোনমি এর জন্য আসলে আমরা বাংলাদেশের যে বি টু বি বিজনেস টু বিজনেস যে প্রমোশনটা আমরা এখানে করতে করতেছি আর কি অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে ব্যবসায়িক সম্পর্কের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন বক্তারা এতে উপস্থিত ছিলেন লর্ড মালল্যান্ড এছাড়াও ব্রিটিশ এমপি পল ব্রিস্ট বীরেন্দ্র শর্মা ও পাওলেট হিমিলটন এছাড়াও এ সময় ব্রিটিশ এমপিদের অনেকেই তাদের বাংলাদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন শোয়েব কবির সময় সংবাদ লন্ডন মালদ্বীপে দক্ষিণ এশিয়ার আট দেশের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয়েছে সাউথ এশিয়ান পার্টনারশিপ সামিট ও বিজনেস এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড টোয়েন্টি টোয়েন্টি বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় রাতে মালের সাংরি লা হোটেল জেইনে এই অনুষ্ঠান হয় এতে ব্যবসা এবং সামাজিক সেবা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করা হয় এবছর সাউথ এশিয়ান বিজনেস এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে পঞ্চাশটি প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করা হয় এর মধ্যে বাংলাদেশের ছয়টি প্রতিষ্ঠানও রয়েছে নিরাপদ ড্রাইভিং এর জন্য খ্যাতি রয়েছে ইউরোপের দেশ সুইডেনের দেশটিতে শীত ও গ্রীষ্মে দুইবার গাড়ির চাকা পরিবর্তন করতে হয় নয়তো আর্থিক জরিমানার পাশাপাশি পরিস্থিতি বিবেচনায় ড্রাইভিং লাইসেন্সও বাতিল হতে পারে সুইডেন থেকে আরও জানাচ্ছেন শফিউল আলম শীত প্রধান উত্তর ইউরোপের দেশ সুইডেন যেখানে শীতের বেশিরভাগ সময় বরফে আচ্ছাদিত থাকে রাস্তাঘাট এমন শীতে সাধারণ চাকায় গাড়ি চালানো প্রায় অসম্ভব 
দেশটিতে শীত এবং গ্রীষ্মে ভিন্ন ভিন্ন চাকা ব্যবহার করতে হয় অক্টোবর থেকে এপ্রিলের পনেরো তারিখ পর্যন্ত গাড়িতে শীতকালীন চাকা ব্যবহার করা হয় তবে ডিসেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত প্রতিটি গাড়িতে শীতকালীন চাকা ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক এ সময় গাড়িতে শীতকালীন চাকা ব্যবহার করা না হলে গাড়ি চালকের জরিমানার পাশাপাশি পরিস্থিতি বিবেচনায় ড্রাইভিং লাইসেন্সও বাতিল হতে পারে সুইডেনে ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে হলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ঝুঁকি মোকাবেলায় নিতে হয় বিশেষ প্রশিক্ষণ দেশটিতে সড়ক দুর্ঘটনায় এখনো প্রতি বছর গড়ে দুইশোর বেশি মানুষ প্রাণ হারান তবে এ সংখ্যা শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনতে কাজ করছে সুইডিশ সরকার নির্বাচক হাবিবুল বাসার সুমন বলছেন অন্য কোন অদৃশ্য চাপ নয় বরং পারফরমেন্স কারণেই বাদ পড়েছেন নাসুম আহমেদ পরবর্তী বিশ্বকাপ পরিকল্পনায় না থাকলেও যতটা সম্ভব সাদা বলে সিনিয়র ক্রিকেটারদের সুযোগ দিতে চান বাসার দেশের ক্রিকেটে নিয়মিত খোঁজ খবর যারা রাখেন একটা বিষয় অজানা নয় তাদের কাছে এখানে দলে আসতে যেতে নিজের পারফরমেন্সে চাইতেও বেশি মুখ্য অন্য ক্রিকেটাররা কতটা খারাপ খেললেন কিউদের বিপক্ষে সদ্য ঘোষিত টাইগার স্কোয়াডের দিকে নজর দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে আরও সমু সরকারের কথাই ধরা যাক ঘরোয়া লিগের রান নেই এনসিএলও হাসেনি তার ব্যাট তবুও সমু আছেন দুই ফরমেটেই কারণটা কি কোচের পছন্দ নাকি অন্য কিছু যদিও নির্বাচক সুমন দিচ্ছেন অভিজ্ঞতার দোহাই আমাদের কিন্তু এক্সপিরিয়েন্স প্লেয়ারের সংখ্যা কমে গেছে নিউজিল্যান্ড টুরটা ইউজুয়ালি খুব টাফ হয় আমাদের জন্য নিউজিল্যান্ডে আমরা সবসময় স্ট্রাগল করি সো সেখানে নতুন কাউকে দেখার থেকে আমাদের কাছে মনে হচ্ছে এমন একজনকে নেই যে এই কন্ডিশনটা আগে খেলেছে অ্যাট দ্য সেম টাইম একটু অলরাউন্ডার অ্যাবিলিটিও আছে তবে টানা পারফরমেন্সে ঠিকই পুরস্কার পেলেন স্পিনার রাকিবুল আর দুই ফরমেটে নাসুমের বাদ পড়ার কারণও ব্যাখ্যা করলেন হাবিবুল রাকিবুল কাইন্ড অফ বোলার যিনি উইকেটও নিতে পারেন সাথে রানও সেভ করতে পারেন ব্যাটিংটাও বেশ ব্যাটিং হাত ভালো খুব ভালো ফিল্ডার সো এই জন্য ওকে এই বিবেচনাকে দলে নেওয়া হয়েছে আমরা আসলে এখন চাচ্ছি একটা ব্যাটিং বোলার টু বি অনেস্ট যে কিনা মাঝখানে আমাদের উইকেটে নিতে হবে দেখুন আমরা রিশাদ হোসেনকে নিয়েছি কারণ সবাই ফিল করছে যে একজন স্পিনার আমাদের ডেভেলপ করা দরকার পরবর্তী বিশ্বকাপ পরিকল্পনায় নেই তিন সিনিয়র ক্যাম্পেইনার সাকিব মুশফিক রিয়াদ তবে আপাতত সেই চিন্তা নয় বরং তাদের কাছ থেকে যতটা সম্ভব নতুনদের শেখার পরামর্শ টাইগার নির্বাচকের আমাদের সেরা পারফরমেন্স তাদেরকে আমি আমি চার বছর পর খেলা আমি দিতে যাচ্ছি না আপাতত ডেফিনেটলি ওরা যতদিন খেলতে পারে আমাদের জন্য ভালো এবং বাই দিস টাইম ওরা যতদিন থাকবে আমাদের যে নতুন প্লেয়াররা ওদেরকে ডেভেলপ করতাম ওরা চলে গেলে নতুনদের উপরে তাদের চাপটা বেশি পড়ে যাবে আমি আশা করছি যে ওরা যতদিন থাকবে আমাদের নতুন যে ছেলেগুলি তারা ডেভেলপ করবে তিনটি করে ওয়ান ডে আর টি টোয়েন্টি খেলতে চলতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে নিউজিল্যান্ড যাবে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল মাহবুব রিমন সময় সংবাদ সিলেট নারী ফুটবলের খবর ফিফা প্রীতি ম্যাচে তহুরা খাতুনের জোড়া গোলে সিঙ্গাপুরকে হারিয়ে মধুর প্রতিশোধ নিল বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে বারো ধাপ এগিয়ে থাকা দলের বিপক্ষে তিন শূন্য গোলে জিতেছে সাবিনারা নারী দলের কোচ হিসেবে এটি প্রথম জয় সাইফুল বাড়ি টিটুর এমন একটা সন্ধ্যার অপেক্ষায় বছরটা কেটেছে বাংলাদেশের নারী ফুটবলারদের অবশেষে শক্তিশালী সিঙ্গাপুরকে উড়িয়ে দিয়ে ধরা দিল এ বছরের প্রথম জয় বিজয়ের মাসে এমন ক্ষণের পর কমলাপুরে শুধুই উৎসব ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে এগিয়ে থাকা সিঙ্গাপুরকে হারিয়ে আকাশে বাতাসে উল্লাস সাবিনা মারিয়া তহুরাদের নেপালের বিপক্ষে হোম সিরিজের পর এশিয়ান গেমসে ভরাডুবি আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে এমন একটা জয়ই তো চাই সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে সাহসী সাবিনারা শুরু থেকেই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের দখলে নিয়ে নেয় প্রথম মিনিটেই লিড নেয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন তহুরা তবে গোল হয়নি তাতে কি অপেক্ষা শেষ হয়েছে দু মিনিট পরই তৃতীয় মিনিটে আফিদার হেডে আনন্দের জোয়ারে ভাসে কমলাপুর
গোলাম রব্বানী ছোটন অধ্যায় শেষে নারী দলের দায়িত্বে এখন সাইফুল বাড়ি টিটু ছাত্রীদের যে শিক্ষা দিয়েছেন মাঠে সেটা শতভাগ উজাড় করে দিয়েছেন ফুটবলাররা ষোলো মিনিটে বাংলার মেসে খ্যাত তহুরার গোলে ব্যবধান দ্বিগুণ করে বাংলাদেশ অনেক দিন ধরেই ফর্মে ছিলেন না এই স্ট্রাইকার সুযোগ পেয়েই নিজেকে নিংড়ে দিলেন কল সিন্দুরের ফুটবল কন্যা দ্বিতীয়ার্ধে নিজেদের গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেও পারেনি সিঙ্গাপুর উনষাট মিনিটে আবারও তহুরা ম্যাজিক এবার তাকে বলের যোগান দিয়েছেন মাসুরা জার্মানির বরুশিয়া ডর্টমুন্ডের মতো ক্লাবে খেলার তকমাধারী ফুটবলার থাকলেও সাবিনাদের কাছে পাত্তাই পায়নি সিঙ্গাপুর লাকি ভেনু কমলাপুর আবারও দুহাত ভরে দিয়েছে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলকে সাব জয়ের চোদ্দ মাস পর প্রথম জয়ের দেখা পেল সাবিনারা আগামী চার ডিসেম্বর শেষ ম্যাচেও দাপুটে পারফরমেন্স ধরে রেখে সিঙ্গাপুরকে শূন্য হাতে বাড়ি ফেরাতে চায় সাইফুল বাড়ি টিটুর দল কমলাপুর বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহী মোস্তফা কামাল স্টেডিয়াম থেকে পারভিন আক্তার সময় সংবাদ ঢাকা হতাশায় একসময় খেলা ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন সাফ জয়ী ফুটবল কন্যা তহুরা খাতুন দলের সুযোগ পাচ্ছিলেন না নিয়মিত নিজেকে ফিরে পেতে কঠোর পরিশ্রম করেছেন বাংলার মেসি সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে সুযোগ পেয়েই জোড়া গোল করেছেন কলসিন্দুরের এই ফুটবলার সম সংবাদে তহুরা জানান এ জয় তার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছে কয়েক গুণ ম্যাচের আগে সাবেক কোচ গোলাম রব্বানী ছোটনের ফোন তাকে আরও ভালো করতে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে আমাদের সঙ্গে আজ আছে সিঙ্গাপুরের জয়ের নায়ক বাংলাদেশের লিটল মেসি তহুরা খাতুন তহুরা আজ আমরা কথা বলবো তহুরার সঙ্গে অনেক দিন পর জাতীয় দলে অনেকের শূন্যতায় তহুরা জায়গা পেয়েছে এবং সে জায়গাটা পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছে তহুরার হারিয়ে যাওয়ার পেছনে কারণটা কি ছিল এবং আজকে কেমন লাগছে প্রথমে আসলে আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ যে আমি হচ্ছে একটা সময় মানে খেলা ধরতে গেলে ছাইরাই দিছিলাম তো অনেক দিন যাবত আমি মানে খেলা আসতে চাই নাই বা লিটু স্যারের কারণে আমি আসছি লিটু স্যার অনেক বুঝাইছে যে তুই পারবে আমি বলছি না স্যার আমি পারবো না আমার শরীরে আর মানে খোলাইতেছে না এমন অনেক কিছু বলছি স্যার তারপরে স্যার অনেক কিছু বুঝাইছি তারপরে আসছি তারপরে হচ্ছে আপনার এই যে নেপালের সাথে প্রতি ম্যাচ ওই সময় খেলছি যে আর এমনিতে নিজের প্রতি একটা আস্থা ছিল মানসিকভাবে একটু মানে ডাউন হয়ে গেছিলাম অনেক দিন যাবত অসুস্থ এমনি মানে খারাপ একটা সময় পার করছি ওই জন্যই আর কি আবার কামব্যাক করছি ইনশাল্লাহ সামনে আরও ভালো কিছু হইব এ জয়টা কি তোমাকে নতুন করে ফেরার অনুপ্রেরণা দিয়েছে হ্যাঁ এটা তো অবশ্যই আজকের ম্যাচটা উইন করছি তার মধ্যে আবার দুইটা গোল করছি তো টিমের জয়টাই হয়েছে বড় তারপরে এমনি আমার মানে আত্মবিশ্বাসটা আর বাইরে গেছে আর কি আত্মবিশ্বাসটা আসলে কিভাবে ফিরে পেলে আসলে আমি আমার মা বাবার দোয়া ছিল অবশ্যই দেশবাসীর দোয়া ছিল আর যারা আমার পাশে ছিল যে অনেকেই আমার ফ্রেন্ড সার্কেল আছে যারা আমার মানে ভালো চায় ওরা আমার পাশে ছিল তো ওরা আমার অনেক বুঝাইছে যে এখন খেলা ছাড়ার দরকার নাই কোনো অনেক হার্ড ওয়ার্ক করছি আমি সেখান থেকে ফিরে আসা তো তহুর আর আগামীর লোক সামনে একটা ম্যাচ আছে ওই ম্যাচে আমি আমার সর্বোচ্চ দিয়ে চেষ্টা করব আর আজকে যে মিস হয়েছে ওইগুলো যাতে মানে মিস না হয় সামনে ম্যাচে তো চেষ্টা করব যাতে আমার সেরাটা দিয়ে খেলার গোলাম রব্বানী ছোটন স্যার তাকে কতটা মনে পড়ে স্যারে অনেক মিস করি অনেক ছোট তাকে আমি স্যারের পাইছি স্যারের ফোন দিয়েছিলাম স্যার দোয়া করেন স্যার খেলা দেখতে আসছেন স্যার খেলা দেখতে আসছে এই তহুরা নিজেকে কত দূর নিয়ে যেতে চায় তহুরার ভবিষ্যৎ লক্ষ্য কি আমাদের যদি আরও ভালো ভালো টিমের সাথে প্রীতি ম্যাচ হয় তাহলে আমরা আরও ভালো কিছু মানে ভালো কিছু কর্ম আর কি আমাদের সঙ্গে ছিল আজ সিঙ্গাপুর ম্যাচের জয়ের নায়ক তহুরা খাতুন তহুরা নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলেন আবার আজকের ম্যাচ দিয়ে নিজেকে দারুণভাবে ফিরে পেয়েছেন আগামীতেও সে ধারা ধরে রাখতে চান বাংলাদেশের লিটল মেসি তহুরা খাতুন পারভিন আক্তার সময় সংবাদ ঢাকা উচ্চ মুখর পরিবেশে শেষ হলো সিটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালে সিটি গ্রুপের প্রতিষ্ঠান সিট ক্রসিংকে এক শূন্য গোলে হারিয়েছে আরেক প্রতিষ্ঠান ওয়েলফেলিং মাঠে বসে ফাইনাল উপভোগ করেছেন সিটি গ্রুপের চেয়ারম্যান ফজলুর রহমান সেই সঙ্গে নিজেদের মাঠে ভবিষ্যতে আরও বড় পরিসরে এই টুর্নামেন্ট আয়োজনের কথাও জানান তিনি ষোলো দলের টুর্নামেন্ট শেষ পর্যন্ত এসে থেমেছে দু দলের উৎসব মুখর পরিবেশে আয়োজিত হয়েছে প্রায় দেড় মাস ধরে চলা সিটি গ্রুপের কর্মীদের নিয়ে আয়োজিত ফুটবল টুর্নামেন্ট সিটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের পুরো সপ্তাহ জুড়ে যারা থাকেন কর্মব্যস্ত ছুটির দিনে তারাই মেতে উঠেছেন ফুটবল আনন্দে ফাইনালে মুখোমুখি হয় সিটি গ্রুপের দুই প্রতিষ্ঠান সিট ক্রাসিং ও ওয়েল ফিলিং যেখানে সিট ক্রাসিংকে এক শূন্য গোলে পরাজিত করে প্রথমবারের মতো আয়োজিত হওয়া টুর্নামেন্টের শিরোপা জিতে নেয় ওয়েল ফিলিং শত কর্মব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও ফাইনাল ম্যাচ মাঠে বসে উপভোগ করেছেন সিটি গ্রুপের চেয়ারম্যান ও ডিরেক্টর সহ বিভিন্ন কর্মকর্তারা ম্যাচ শেষে বিজয়ী দলের হাতে শিরোপা তুলে দেন সিটি গ্রুপের চেয়ারম্যান ফজলুর রহমান 
ভবিষ্যতে নিজেদের মাঠ তৈরি করে সেখানে আরো বড় পরিসরে সিটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের আয়োজনের কথা জানান সিটি গ্রুপের চেয়ারম্যান আমাদের এই খেলাধুলার মধ্যে আমরা কিছু জিনিস লক্ষ্য করতে পারবো শিখতে পারবো ডিসিপ্লিনে থাকতে পারবো কারণ আজকাল যে সমাজ ব্যবস্থা আছে সেই সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে মাঠের খুব ক্রাইসিস আছে তো আমরা পারবো শোনা পড়াতে একটা মাঠ টুর্নামেন্ট সফল ভাবে শেষ করায় আয়োজনের সঙ্গে জড়িত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন সিটি গ্রুপের ডিরেক্টর এই অনুষ্ঠানটা অত্যন্ত সফল ভাবে আমরা শেষ করতে পেরেছি এবং যে কোনো প্রোগ্রাম আসলে সফলভাবে শেষ করার জন্য অনেক মানুষের আসলে অক্লান্ত পরিশ্রম থাকে যারা এর পেছনে এই এই পরিশ্রমটা দিয়ে আসলে এই প্রোগ্রামটাকে সার্থক করছেন তাদেরকে আমি আর মনের অন্তস্থল থেকে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমরা চেষ্টা করব পরবর্তীতে এই ধরনের টুর্নামেন্ট আরও সুন্দরভাবে চালিয়ে যাওয়ার জন্য এই টুর্নামেন্ট সিটি গ্রুপের সকল কর্মীদের বন্ধন আরও দৃঢ় করেছে বলে জানান টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করা সিটি গ্রুপের কর্মীরা সেই সঙ্গে এমন আয়োজনের জন্য সিটি গ্রুপের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তারা সিটি গ্রুপকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রথমত যে এরকম একটা সুন্দর আয়োজন করার জন্য আমার নিজের প্রান্তে কাজ করে আমি চিনি না তো এই খেলার সাহায্যে এখন অনেক আমার চিনে আমি অনেক চিনি আশা রাখবো যে সামনের দিকে এরকম আরও হবে উদযাপন হবে তবে এই পর্যন্ত আমরা যে এটা পাইছি অনেক উল্লাস আমরা অনেক খুশি সবাই সারা বছর কর্মব্যস্ত থাকে সেখানে এরকম একটা উদ্যোগ নেওয়া এটা অনেক বড় আমাদের পাওয়া এখন ফুটবল দিয়ে শুরু করছে ভবিষ্যতে ক্রিকেট দিয়ে যে এটা এটা আরও আরও দীর্ঘসেই এবং বড় করে এটা আমার এই আবদার শুধু ফুটবল নয় কর্মক্ষেত্রে কর্মীদের আরও উৎসাহ বাড়াতে ভবিষ্যতে ক্রিকেট টুর্নামেন্টও আয়োজন করবে সিটি গ্রুপ এমন প্রত্যাশা কর্মীদের ফাহিম ইসলাম সময় সংবাদ ঢাকা দেখছেন ভোরের সময় রিগাল ড্রেসিং টেবিল এলিগেন্ট সব ডিজাইন ও পারফেক্ট লেগার ফিনিশিং রিগাল ফার্নিচার ফার্নিচার ট্রিম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগের সঙ্গে দারুণ সব অ্যাডভেঞ্চার খাগড়াছড়ির মানিকছড়ির ডিসি অ্যাডভেঞ্চার ও ইকো টুরিজম পার্ক ভ্রমণ পেপাসুদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে সংশ্লিষ্টরা বলছেন বাইশটি সবুজ পাহাড় টিলা ও তিনটি কৃত্রিম লেক নিয়ে গড়ে তোলা সরকারি পার্কটি পর্যটনের বিকাশে যোগ করবে নতুন একমাত্রা ছোটন বিশ্বাসের ছবি ও জিতেন বড়ুয়ার তথ্য নিয়ে রিপোর্ট এভাবেই প্রকৃতির মাঝে দারুণ সব অ্যাডভেঞ্চারে মেতেছেন পর্যটকরা দেশের দীর্ঘতম জিপ লাইন সবচেয়ে উঁচু ক্লাইম্বিং ওয়াল ওয়াটার জিপ লাইন ট্রি টপ ওয়াকিং সহ ব্যতিক্রমী সব আয়োজন এখানে এটি পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়ির মানিকছড়ির ডিসি অ্যাডভেঞ্চার ও ইকো ট্যুরিজম পার্ক পাহাড় পর্যটনে পার্কটি যোগ করেছে এক নতুন মাত্রা বাইশটি উঁচু নিচু সবুজ পাহাড় টিলা ও তিনটি কৃত্রিম লেক নিয়ে গড়ে তোলা এই পার্ক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে পর্যটকদের কাছে এখানে রয়েছে ক্যাম্পিংয়েরও সুযোগ নিশ্চিত করা হয়েছে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা এখানে যে হ্যাকিংগুলো আছে এবং ওয়াল ক্লাইম্বিং যেটা আছে এগুলো ডিফারেন্ট এগুলো অন্য কোথাও নাই নেচারটাকে কাজে লাগায় কিভাবে ট্যুরিজমটাকে আগানো যায় সব জিনিসগুলো সুন্দর মতো ব্যালেন্স করতে সেই জিনিসটা খুবই ভালো লাগলো এখানে ন্যাচারাল টাচটা এখনো ইনট্যাক্ট আছে সবকিছু মিলিয়ে ওভারঅল পর্যটন আকর্ষণ বাড়াতে এই পার্কে নতুন করে মাউন্টেন বাইকিং সুইমিং জঙ্গল ট্রাকিং সহ বিভিন্ন ধরনের অ্যাডভেঞ্চার কার্যক্রম যুক্ত করা হবে বলে জানিয়েছে উপজেলা প্রশাসন আমরা ভবিষ্যতে চাচ্ছি যাতে ওখানে একটা গাইডেড ট্যুরের ব্যবস্থা করা যায় একটা ওয়াচ টাওয়ার প্রয়োজন সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এই মুহূর্তে আসলে একটা রেস্টুরেন্ট এবং কিডস জোন পার্কটি পাহাড়ে পর্যটন বিকাশের পাশাপাশি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে অবদান রাখছে বলে জানাই জেলা প্রশাসন এখানে প্রায় একশো প্রজাতির তিরিশ হাজার গাছ লাগানো হয়েছে এবং প্রায় একান্ন হাজার মানে একান্ন একর জমি অভয়ারণ্য পাখির অভয়ারণ্য হিসেবে ঘোষণা করার জন্য আমরা প্রস্তাব পাঠিয়েছি 
এর ফলে পাখির নিরাপদ আবাসস্থল গড়ে উঠবে প্রজনন ক্ষেত্র গড়ে উঠবে প্রায় 160 একর বেদখল হওয়া সরকারি জমি উদ্ধার করে 2022 সালে অ্যাডভেঞ্চার ও ইকো ট্যুরিজম পার্কটি গড়ে তোলে উপজেলা প্রশাসন এই পার্কে প্রবেশ ফি মাত্র 20 টাকা সময় সংবাদ খাগড়াছড়ি ঢাকা থেকে সৈকত শহরে কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছাবে কক্সবাজার এক্সপ্রেস এই মুহূর্তে ট্রেনে আছেন রিপোর্টার নিবির সাহা সরাসরি যাচ্ছে তার কাছে মুহূর্ত অর্থাৎ ঘড়ির কাটা বলছে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই কিন্তু এই ট্রেনটি কক্সবাজার আইকনিক আইকনিক রেল স্টেশনে পৌঁছাবে এবং এই যে এক হাজার দশ জন যাত্রী যারা এই ট্রেনে রয়েছেন তারা কিন্তু প্রথমবারের মতো যে ট্রেনের সাক্ষী হলেন যে ঢাকা থেকে কক্সবাজার যে ট্রেন চালু হলো আজকে থেকে সে ট্রেনে করে কিন্তু তারা কক্সবাজারে মাটিতে নামবেন এবং সব কিছু মিলিয়ে কিন্তু বলা যায় যে এখন পর্যন্ত কিন্তু তাদের মধ্যে একটা অন্যরকম উচ্ছ্বাস এবং উত্তেজনা কাজ করছে আমি রাত থেকে শুরু থেকেই এই ট্রেনে আছি আমি শুরু থেকে যেমন দেখেছি আসলে ট্রেনে তারা যখন থেকে উঠেছেন এরপরই কিন্তু দেখা গেছে তাদের মধ্যে একটি অন্য রকম উচ্ছ্বাস কাজ করেছে কেননা প্রথমবারের মতো ট্রেনে করে তারা যাচ্ছেন কক্সবাজারে তো সব কিছু মিলে কিন্তু এই ট্রেনের সাক্ষী হয়েছি আমরাও আমরাও কিন্তু শুরু থেকে এই ট্রেনে আছি এবং দেখছি আসলে যে তাদের উচ্ছ্বাস তাদের আনন্দ এবং প্রথমবারের মতো এই ট্রেনটিতে কক্সবাজারে আসার যে একটি আনন্দ তারা কিন্তু সেটি উপভোগ করছেন আমরা পুরো ট্রেনটি কিন্তু রাতের পুরো রাত আমরা ঘুরেছি এবং দেখেছি যে আসলে গভীর রাত পর্যন্ত তারা বাইরের যে রাতের সৌন্দর্য সে তারা সেটি উপভোগ করেছেন এর পাশাপাশি তারা নিজেদের মধ্যে আড্ডা দিয়েছেন এবং বেশিরভাগই এখানে কিন্তু আমরা দেখেছি যে আসলে পরিবার বন্ধু বান্ধব এবং বড় বিভিন্ন গ্রুপ নিয়ে তারা এসেছেন এবং তারা কিন্তু দেখেছে যে তারা বিভিন্ন সময় গান বাজনাও করেছেন এরপর যখন আসলে দিনের আলো ফুটতে শুরু করলো তখন থেকে কিন্তু আমরা দেখেছি যে আসলে বাইরের যে মনোরম পরিবেশ সেটি কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশ মনোরম পরিবেশ এবং এক পাশে আমরা যেমন দেখেছি পাহাড় এবং মেঘের খেলা অন্য পাশে দেখা গেছে যে আসলে কুয়াশা ছিল পরে তো সে তারা কিন্তু দেখেছি যে আসলে দর্শনার্থীরা সেটি কিন্তু এই ট্রেনটিতে যারা ভ্রমণ করছেন তারা কিন্তু সেটি খুব দারুণভাবে উপভোগ করেছেন এবং একে অপরের সাথে ছবি তুলেছেন পাশাপাশি যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সেটি কিন্তু তারা তাদের মুঠোফোনে ধারণ করেছেন এমনটি কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি সকাল থেকে পাশাপাশি আমরা কিন্তু এর আগে রাত দশটা পঞ্চান্ন মিনিটে এই ট্রেনটি কমলাপুর ছেড়ে আসে এবং কমলাপুর ছেড়ে আসার পরই কিন্তু এই ট্রেনটি ঢাকার বিমানবন্দর রেল স্টেশনে কিন্তু কিছুক্ষণ যাত্রা বিরতি দেয় এরপরে কিন্তু দেখা গেছে সেখান থেকে গতি বাড়িয়ে কিন্তু কক্সবাজারের দিকে আসতে থাকে এবং এরপর কিন্তু তারা চট্টগ্রাম বন্দরনগরে চট্টগ্রামে এসে তারা বেশ খানিক্ষণ বিরতি দেয় এবং বিরতি দেওয়ার পর কিন্তু দেখা গেছে যে সেখান থেকে আবারও চলতে শুরু করে এবং এখন কিন্তু আমরা কথা বলেছিলাম এই ট্রেনের পরিচালক যিনি আছেন তার সাথে পাশাপাশি এই ট্রেনের অন্যান্য কর্মকর্তারা যারা আছেন তাদের সাথে তারা কিন্তু বলছেন যে আসলে এই ট্রেনটি আর কিছুক্ষণের মধ্যেই কিন্তু কক্সবাজারের যে আইকনিক রেল স্টেশন সেটিতে পৌঁছে যাবেন এবং তার পরই কিন্তু এখানে যারা পথ যাত্রীরা রয়েছেন এই ট্রেনের যারা যাত্রীরা রয়েছেন তারা কিন্তু প্রথমবারের মতো ট্রেনে করে ঢাকা থেকে কক্সবাজারে এসে নামতে পারবেন এবং যে মুহূর্তের সাক্ষী হতে আমরা দেখেছি যে আসলে সবাই খুব মুখিয়ে আছেন পাশাপাশি আমরা দেখেছি যে আসলে সারা দীর্ঘ গভীর রাত পর্যন্ত তারা সবাই আড্ডা দিয়েছেন যার কারণে এখনও তারা অনেকে আমরা দেখছি যে আসলে তারা ঘুমিয়ে আছেন এখনও আবার অনেকে অনেককেই দেখছি যে আসলে তারা বাইরের যে সৌন্দর্য সেটি কিন্তু তারা উপভোগ করছেন আমরা শুরু ভোরের আলো ফোটার পর থেকে কিন্তু আমরা একদিকে দেখেছি কুয়াশার খেলা অন্যদিকে দেখেছি পাহাড় এবং মেঘের যে এক মেলবন্ধন সেটি কিন্তু আমরা দেখেছি পাশাপাশি আমরা এই রেল লাইনের দুই পাশে কিন্তু আমরা উৎসুক জনতার একটি ভিড় দেখেছি যারা আসলে প্রথমবারের মতো ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা এই কক্সবাজার এক্সপ্রেস ট্রেনটির 
যাত্রাটি দেখতে কিন্তু তারা ভিড় করেছেন এমনটি কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি তারা কি রেল লাইনের দুই পাশে কিন্তু আমরা এমন ভিড় দেখতে পেয়েছি তো সব কিছু মিলিয়ে যদি বলা যায় রেলওয়ে মহাপরিচালক তিনিও কিন্তু রাতে কথা বলেছেন আমাদের সাথে তিনি কিন্তু বলেছেন যে আসলে এই ট্রেনের যে যাত্রীদের একটি চাপ রয়েছে এবং টিকিটের যে একটি চাপ রয়েছে সেদিক বিবেচনা করে আগামী জুন মাস থেকে এই রুটে ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানো হবে বলে আমাদেরকে কে জানানো হয়েছে তো সব কিছু মিলিয়ে যদি বলা যায় যে আসলে এখন পর্যন্ত কিন্তু তাদের মধ্যে তাদের তাদের মধ্যে একটি উত্তেজনা কাজ করছে এবং কখন নাগাদ কখন এই ট্রেনটি কক্সবাজার আইকনিক রেল স্টেশনে পৌঁছাবে সেটির অপেক্ষায় কিন্তু তারা আছেন বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন পাশাপাশি তারা যেমনটি বলছেন যে আসলে অনেকেরই কিন্তু পর্যাপ্ত সংখ্যক টিকিট তারা ম্যানেজ করতে পারেননি কিংবা কিনতে পারেনি তো এর পরবর্তীতে তারা বলছেন যে আসলে এর পরবর্তীতে যেন এই ট্রেনের সিট সংখ্যা এবং বগি সংখ্যা আরও বাড়ানো হয় সেদিকে কিন্তু তারা জোর দিয়েছেন রেলওয়ে বাংলাদেশ রেলওয়ে আমাদেরকে যেমনটি বলেছেন যে বৃষ্টি কোচে মোট এক হাজার দশ জন যাত্রী এই এখানে এসেছেন এই ট্রেনটিতে এখন আছেন তো সব কিছু মিলিয়ে এই ছিল আমার কাছে থাকা এই ট্রেনটি থেকে সর্বশেষ খবর আমার সরাসরি যুক্ত ছিলাম নিবিড় সাহার সঙ্গে এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার দল না এলেও বেঁচে পর্যায়ে বিএনপির অনেকেই লড়বেন ভোটে বলছে আওয়ামী লীগ দলছুট প্রার্থী নিয়ে নির্বাচন করলেই গ্রহণযোগ্য হবে না মন্তব্য বিরোধীদের ক্লাইমেট মোবিলিটি চ্যাম্পিয়ন লিডার অ্যাওয়ার্ড পেলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জলবায়ু বিষয়ক নেতৃত্বে বিশ্বব্যাপী অবদানের স্বীকৃতি এবারও বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তিতে হচ্ছে না একক পরীক্ষা বড় প্রতিষ্ঠানগুলোর অসম্মতি সমগোত্রীয়রা গুচ্ছ পরীক্ষা নিলে কমবে শিক্ষার্থীদের দুর্ভোগ ও অর্থ অপচয় ঢাকা থেকে সৈকত শহরে ছুটল ট্রেন উচ্ছ্বসিত পর্যটকরা বিজয়ের মাসেই রাত আটটা পর্যন্ত মতিঝিল ছুটবে মেট্রো শিগগিরই চালু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশন এ ছিল ভোরের সময় সকালের সময় সঙ্গে থাকবেন সহকর্মী ফয়সাল আহমেদ পিয়াস ধন্যবাদ ইমা সকালের সময় নিয়ে ফিরছে কিছুক্ষণ পর সঙ্গে থাকুন